फ्रेंड्स कैसे हो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे पिछले लेक्चर में हमने आपको क्रिस्टलाइन सोलिड के विभिन्न प्रकार बताए क्रिस्टलाइन सोलिड मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं आयनिक सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड दो टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं आयनिक सॉलिड के बारे में मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर आज बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा प्रकार तीसरा कौन सा है कोवलेंट सॉलिड कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और उन एटम्स के बीच में कोवलेंट बोंड होता है यानी कोवलेंट सॉलिड आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बोंड यानी आप सिंपल रूप से बता सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये प्रकार ये वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड यानी उनके बीच में क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड बना होता है ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं कोवलेंट सॉलिड कहते हैं एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर डायमंड की बात करें हम ग्रेफाइट की बात करें या सिलिकन कार्बाइड की बात करें ये तीनों जो हैं कोवलेंट सॉलिड हैं कोवलेंट सॉलिड का दूसरा नाम भी है ये भी देखिए आप नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क सॉलिड इसको कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी स्ट्रक्चर है इन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है अगर आप डायमंड की बात करेंगे अगर आप डायमंड की बात करते हैं टेंथ क्लास में आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन जो है चार अन्य कार्बन के साथ कोवलेंट बोंड के साथ जुड़ा हुआ है यानी एक कार्बन चार अन्य कार्बन के साथ कोवलेंट बोंड के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के पास किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता डायमंड क्या है एक बैड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता मैं बात कर रहा हूँ कि डायमंड को हम नेटवर्क सॉलिड क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन के साथ जब जुड़ता है प्रत्येक कार्बन तो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर इसीलिए इसको कोवलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं अब अगर बात करें हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें ये सॉलिड जो है हार्ड होते हैं ये जो सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है हमारा ये ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर ग्रेफाइट को छोड़ करके ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सभी जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं अब बात आती है डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है क्यों एक्सेप्शनल केस है इसका प्यारे बच्चों डायमंड में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन चार इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराता है इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने में उपयोग हो जाते हैं तो इस प्रकार इस कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता इसी प्रकार यहाँ पर इसके पास भी जो है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसके पास भी 
कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है प्रत्येक कार्बन जो है चार अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है कार्बन के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर पाए इसीलिए जो डायमंड है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है अब बात करते हैं ग्रेफाइट की ग्रेफाइट में क्या है जो प्रत्येक कार्बन है वो तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होता है प्रत्येक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ेगा और कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार यानी तीन तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जो है ये फ्री मिलेगा आपको ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है इसीलिए ग्रेफाइट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है ठीक है नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ मेटालिक सॉलिड जैसे नाम से पता लग रहा है कि मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं इनमें कंस्टिटेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं ठीक है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये टाइप मेटालिक सॉलिड द कंस्टिटेंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस द कंस्टिटेंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अब बात आती है हमें मेटल के बारे में पता है मेटल क्या होती है मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनकी टेडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी मेटल तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी मेटल आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है ना अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है एनर्जी सप्लाई करने के बाद तो वो क्या बन जाती है मेटल आयन बन जाती है अब इन मेटल आयंस को इस सॉलिड के अंदर हम पॉजिटिव कर्नल्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको पॉजिटिव कर्नल्स भी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम मेटल है क्या है ये सोडियम मेटल ये सोडियम मेटल में आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है इसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं और इस सोडियम के अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा देखिए ये पॉजिटिव कर्नल्स ऑफ सोडियम दैट इज सोडियम आयन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स सराउंडिंग सोडियम आयन 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 मैंने यानी पॉजिटिव नहीं लिखा वैसे पॉजिटिव चार्ज लिखा मैंने यहाँ पर इनकी सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है ठीक है इन इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो और इस आयन को बोल रहे हैं पॉजिटिव कर्नल्स पॉजिटिव कर्नल्स ठीक है यानी हमारे किसी मेटालिक सोलिड के अंदर दो तरह के जो है कंस्टिटेंट पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब इन कंस्टिटेंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स है जैसे कोवलेंट सोलिड में कंस्टिटेंट पार्टिकल आइटम्स थे उनके बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा था कोवलेंट फोर्स यानी कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे यहाँ पर जो मेटल आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लग रहा है उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे हम मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे और मेटालिक फोर्स बोलेंगे क्या बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड यानी मेटालिक सोलिड की अगर हम परिभाषा की बात करें डेफिनेशन की बात करें क्या होगी दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सोलिड इन विच द कंस्टिटेंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स 
विच आर हेल्ड टूगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड इसको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से समझाया है ये क्या है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ सोडियम एटम यहाँ पर ये सोडियम आयन सराउंडेड बाय वन मोबाइल इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन मोबाइल इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन मोबाइल इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन्स के सी के अंदर पॉजिटिव कर्नल्स जो है इमर्स हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहा जाता है ठीक है अब बात आती है एग्जाम्पल्स की आपका जो आयरन है ये भी एक मेटालिक सोलिड है सोडियम है ये भी एक मेटालिक सोलिड है मैग्नीशियम है मेटालिक सोलिड है सिल्वर गोल्ड एट्सेट्रा एक एक्सेप्शन है यहाँ पर ये तो सभी सॉलिड स्टेट में है लेकिन ये जो मरकरी है ये किस स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर होती है क्या होती है ये लिक्विड स्टेट के अंदर होती है तो दीज ऑल आर मेटालिक सॉलिड बट दिस मरकरी हाउ आर इट इज ए मेटल बट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ना वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटालिक सॉलिड इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटालिक सॉलिड इस प्रॉपर्टीज में हमने मेनली क्या करना है मेटल की ही प्रॉपर्टी बतानी है मेटल कैसी होती है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है हार्ड होती है ठीक है दे आर हार्ड इन नेचर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं ये गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and uh, they are lustrous they possess lustrous they are malleable they are ductile they are ductile in nature pyare bachcho jo metallic solid hain wo hard hote hain inka melting point jo hai bahut zyada high hota hai ye electricity ko achhi tarah se conduct karte hain kyon karte hain achhi tarah se conduct kyunki मेटालिक सॉलिड में क्या है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं मोबाइल का मतलब जो मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है यानी उस मेटालिक सॉलिड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से कनेक्ट करते हैं मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स या मेटल आयन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ये कोई मेटालिक सॉलिड है जिसमें ये कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल्स है अगर मैं किसी सोर्स से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगा तो इस वायर में से क्या फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होगा और चार्ज में कौन इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एंटर करेंगे यानी ये चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या करेगा रिपेल करेगा रिपेल करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे और मूव करने के बाद वो चार्ज जो है इस सिरे से इस सिरे तक पहुँच जाएगा इसी वजह से जो है ये मेटल जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं और किस वजह से हो रहा है ऐसा बिकॉज द मेटलिक सोलिड हैज दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटलिक सोलिड हैज दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ दे पोजस लस्चर बहुत चमकीली होती हैं ये दात में दे आर मेलेबल अगर इनको पीटते हैं ना धातुओं को तो ये जो है पतली पतली आप इनकी सीट बना सकते हैं चदरों में इनको हम बदल सकते हैं सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं डक्टाइल का मतलब ये है ये इन धातुओं का इन मेटालिक सोलिड की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम इनको खींच करके पतली पतली तारे बना सकते हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स बाय स्ट्रैचिंग स्ट्रैच करके इनको वायर में हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डक्टिलिटी कहते हैं और अगर सीट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं थोड़े मार मार के हैमरिंग करके उसको क्या कहते हैं मेलेबिलिटी कहते हैं क्या कहते हैं मेलेबिलिटी कहते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट कोल एंड सोलिड एंड मेटालिक सोलिड <coughs> अच्छी तरह से इस पूरे टॉपिक को कॉपी पेन लेकर के आप नोट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे हर रोज़ ठीक है ना थैंक यू